so hello everyone out there so many many happy diwali to all of you present here and yeah i would like to thanks uh, our guest of honor who is present here for taking out her precious time for us and i would like to thank the platform of gsts to give me a platform to speak so let's start with the meeting and today we are going to talk about uh, like how the rocket industry have totally evolved like what is the main difference between the first rocket that has been launched and the rocket which we are currently using the evolution in the fuels which started a long back ago and the fuels which we are using now and we further look on to the new method so which uh, we can further look on to the so let's start with our presentation we talked about like we will gonna talk about today's rocket industry so let's start with why space exploration is important so it's a basic question hum rockets bana rahe hain but hum hamare uh, rocket banane ka main purpose yahi hai taki hum space ko explore kar sake ab hum ye janenge ki aakhir space exploration ki need kya hai hame hame zarurat kya hai ki hum space explore kare so space exploration is important for three stuff which we can see here we may need to colonize space to survive like hamare paas ye jo earth hai ye ek limited time tak hai hum iske aage hamesha ke liye further like nothing is forever so hum earth pe hamesha hazar 2000 saal tak reh lenge but uske baad hame koi aisa planet chahiye jahan pe hamare aage ke generations apna life continue kar sake so hame ek अर्थ की सिमिलर जैसा प्लैनेट चाहिए जिस पे हम अपनी लाइफ इस्टेब्लिश कर सके इसलिए स्पेस एक्सप्लोरेशन इम्पोर्टेंट है एंड वी आल्सो नीड सम रॉ मटेरियल फ्रॉम स्पेस लाइक हर एक मिनरल हमें अर्थ पे नहीं मिलता रिसेंटली मिनरल नोन एज चैंगसाइड वाई चाइना हैज फाउंड इट ऑन द मून इट्स रियली यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करेंट्स एंड इट कुड फुलफिल द नीड्स ऑफ आवर ह्यूमन रेस फॉर रिक्वायरिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इट कुड रिड्यूस द फॉसिल फ्यूल यूजेस टू and the space exploration is also important for uh, answering the big question like how does the black hole works and uh, the study of sun recently aditya l1 has been launched to study the outer atmosphere of the sun so we can could get to know the better uh, like how the sun really works so let's start with the rocket rocket part so yeah our rocket part is like literally drastic it it is a literally a drastic change into it so the our rocket industry have evolved from a basic firework and now we are currently using a spacecraft everyone is there in race like nasa spacex and so everyone is launching their own rockets and satellites uh, and day to day so let's talk about the change we uh, like saw so there is a story about a van who person uh, aaj diwali ka din hai to humne to patake chalate hain obviously aur hum to space tak uh, sky tak limited rehte hain but van who ke paas ek curiosity aayi kyun na hum rockets ko aise add on kare ki hum space tak ja sake it, it was like a sort of ignition for rocket industry jo ki hamare liye bahut बेनिफिशियल प्रूव हुआ था बट अनफॉर्चुनेटली ये फेल हो चुका था सो वैन हू ने करा था फोर्टी सेवन रॉकेट अंडर हिस्स चेयर एंड ट्राई टू लिफ्ट इट अप विद हेल्प ऑफ रॉकेट बट सडनली हमें रियलाइज हुआ कि जैसी धुआं हटा जब वो फटा एक्सप्लोजिव एक्सप्लोजन हुआ जैसी धुआं हटा तो ना ही वो धुआं रहा और ना ही वो इंसान जिसने ये आइडिया दिया था ऑब्वियसली वैन हू ये फेल हो रखा था बट स्टिल हमें आगे देखना ये हमारे लिए एक इग्निशन के तौर पे काम आया इसके आगे साइंटिस्ट ने इसको फर्दर कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट लाया जा सके इस सब को हमने देखा था फिर इसके बाद हमारे पास आई मॉडर्न uh, रॉकेटरी आई थी इसमें हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट एच कोडार्ड ही एक्चुअली कंडक्टेड अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन सॉलिड फ्यूल्स इन्होंने सॉलिड फ्यूल्स यूज करके रॉकेट्स को कैसे इंप्रूव किया जाए वो इनिशियली uh, जो वैन ने यूज किया था वो था फायर बक्स का एंड नाउ रॉबर्ट एच कोडार्ड यूज सॉलिड फ्यूल्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग फायर वर्क्स सो इट्स रियली हेल्प अ लॉट टू द साइंटिस्ट एंड फॉर दूव आवर इम्प्रूव आवर यूज ऑफ फ्यूल लाइक करेंटली वी आर यूजिंग थ्री टाइप्स ऑफ फ्यूल इट्स सॉलिड लिक्विड एंड गैस लाइक फर्दर लुक ऑन टू द थ्री टाइप्स ऑफ द फ्यूल currently we are using solid propellants liquid propellants and gas propellants it's actually kyunki solid propellants jab bana usme kuch drawbacks nikle us drawbacks ko improve karne ke liye humne ek naya propellant nikala liquid propellant and fir liquid propellant mein kuch uh, drawbacks nikle jiske liye hum gas propellants use karte hain 
and after that i will introduce you to a new idea in which we can't use any sort of fuels jo ki ek better uh, method hai in teeno se so first let's talk about the advantages and uh, drawbacks of these three fuels so let's start with the solid propellants in uh, like we can look onto the advantages of solid fuel solid fuel me kya aisa tha jo robert h godard ne ise choose kiya instead of using any other fuels so solid fuels are easy to transport like agar aap carry karenge a cube of ice and if i will say to carry you a 10 ml of water on the other hand you have to carry a one cube of ice you will realize that uh, you, uh, carrying a one cube of ice is far way better than carrying 10 ml of water some uh, water gets spoiled or ya to nahi pahuncha paoge jahan tak aapko kaha gaya so it's like easy to transport hota hai and solid burn up nahi hota hai utna jaldi and solid fuels take up less like gaseous fuels or uh, jo liquid fuels hote hain inse zyada less space leta hai आपको एक प्रॉपर स्टोरेज चाहिए लिक्विड फ्यूल और गैस फ्यूल के लिए बट इन केस ऑफ सॉलिड फ्यूल यू डोंट हैव टू टेक अ प्रॉपर स्टोरेज एंड मैनेजमेंट सो लेट्स लुक ऑन टू द बैक दिस एडवांटेजेस ऑफ सॉलिड फ्यूल जो सॉलिड फ्यूल में क्या ड्रॉप है कैसा था जो हम लिक्विड फ्यूल पे मूव करें सो चैलेंजेस ये रहा था सॉलिड फ्यूल में लाइक इफ यू विल बर्न 10 केजी ऑफ वुड यू विल गेट ओनली 5 किलो ऑफ प्रोडक्टिव अमाउंट व्हिच यू कैन यूज एज अ लाइक एज अ फ्यूल अगर हम 10 के जी चलाएंगे तो उसमें से सिर्फ फाइव के जी जो होगा हमारा एज अ प्रोटेक्टिव प्रूव होगा रिमेनिंग फाइव के जी जो है हमारा वो एज अ लाइक रिमेन रह जाएगा वैसा रह जाएगा जैसे हमने पहला रखा था एंड uh, और उसके साथ ही हमारे पास इमिशन निकलेंगे जैसे कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेज निकलेंगे एंड इसमें पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं एंड एसेज लीव कर देते हैं मेन बात यह है वेस्ट लीव करते हैं इवन आफ्टर इट गेन बर्न it uh, it leaves some ashes behind so due to these drawbacks jo ki hum neglect nahi kar sakte these are not as small uh, drawbacks so that we can neglect it and continue with it uh, so we will look further on to the next fuel which is liquid fuel and liquid fuel mein aisa kya better tha jise humne choose kiya over solid fuel so liquid fuels like humne jaise uh, इट्स कैलोरिफिक वैल्यू इट मीन्स लाइक हम जब सॉलिड फ्यूल यूज कर रहे थे जिसमें हम 10 के जी चलाते थे तो हमें सिर्फ 5 के जी मिलता था एंड इन द केस ऑफ लिक्विड फ्यूल अगर हम 10 के जी फ्यूल जलाएंगे तो हमें 8 के जी का प्रोडक्टिव फ्यूल निकलेगा जिसके कारण हम यूज कर सकते हैं एंड इट्स ईजियर टू ट्रांसपोर्ट एंड एक्सटिंग लाइक अगर मान लीजिए कोई रॉकेट अनफॉर्चुनेटली uh, बर्स्ट हो गया तो हमें उसे एक्सटिंग uh, करने की जरूरत पड़ती है सो so, लिक्विड uh, जब हम लिक्विड फ्यूल्स यूज करते हैं तो इट्स इजियर टू एक्सटिंग इट्स इजियर टू एक्सटिंग रॉकेट रैदर देन इन द केस ऑफ सॉलिड एंड इट्स इजियर टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप एक्चुअली एंड हम जैसे देखते थे पहले टाइम में हम खाना लकड़ियों पर बनाते थे एंड अब हम एल पी जी यूज करते हैं तो जिन इन केस ऑफ जब हम लकड़ी पे खाना बनाते थे तो एसिड एसिड होते थे कार्बन इमिशन होते था और प्लस उसे उतना इजीली ट्रांसपोर्ट करना आसान नहीं होता था लाइक आप कहीं से लेके आ रहे हैं फिर आप खाना बना रहे इट्स वॉज वेरी टफ एंड इन द केस ऑफ पी एन जी इट्स लाइक डायरेक्ट कनेक्शन है एंड यू हैव टू यूज एंड देर इज नो कार्बन इमिशन एंड नो रिमेन एसिड एज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर इवन इफ यू कुक सो दीज आर द advantages of liquid fuels over solid fuels and let's look on to the uh, drawbacks of the liquid fuels like isme kya aisa drawback rah gaya tha jiske karan hame kuch aur use karna pada tha so this advantage of uh, liquid fuels are like its cost are very high like economical nahi tha ye in case of like hum economy pe jate hain it's like hamare ke ek limited budget milta hai jiske andar hame ek rocket ko launch karna milta hai so in case of liquid fuels hame bahut zyada amount pay karna padta hai ऑन हमें लाइक ज्यादा अमाउंट सिर्फ फ्यूल्स पे पुट करना पड़ता है रैदर देन पुटिंग इट ऑन इंजन एंड पे लोड्स सो या इट्स नॉट इकोनॉमिकल एंड इवन ए स्मॉल स्लिट कैन कॉज अप टू लीकेज एक छोटा सा हल्का सा भी स्लिट लीकेज में प्रॉब्लम करता है एंड देन वो बर्स्ट होने के चांसेस होते हैं जैसे हम देखते हैं और ये बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेबल होता है इन कंपेरिजन टू सॉलिड फ्यूल्स लिक्विड फ्यूल्स को स्टोर करने के लिए हमें प्रॉपर स्टोरेज टैंक चाहिए and inflammable inflammable they are on the other hand so these were the drawbacks ab iske karan humne ek naya idea socha like why shouldn't we use gas propellants like we use in our cars like cng so humne uske baad nikala tha apna gas propellants so that uh, 
लाइक हम कार में यूज करते हैं जैसे सी एन जी सो साइंटिस्ट को थॉट लाइक वाई शूडेंट बी पुट दैट सी एन जी और कंप्रेस गैस इन टू द रॉकेट्स एंड शूडेंट बी प्रोपेलेट टू द हाईर लो अथॉबिट सो गैस प्रोपोलेंस यूजली इन्वॉल्व द कंप्रेस गैस एंड इट्स इसमें एक और खासियत यह है कि जो गैस है ये इजिली बर्न नहीं होता है लाइक इन द केस ऑफ जैसे लीकेज हो गया तो इट कुड बस्ट द होल रॉकेट अप बट इन द केस ऑफ गैस प्रोपोलेंस इट इट्स इट्स रियली हेल्पफुल अब ऑल दी लाइक अदर फ्यूल्स सॉलिड फ्यूल्स एंड लिक्विड फ्यूल सो दिस इज द रीजन एंड लाइक हमने अभी बात करी फ्यूल्स की तो अब हम वट डू वी रियली नीड इन लॉन्चिंग अ रॉकेट सो एक्चुअली वी नीड थ्री थिंग्स फ्यूल पे लोड्स एंड इंजन सो वी टॉक अबाउट फ्यूल वी टॉक अबाउट थ्री टाइप्स ऑफ फ्यूल दैट इज सॉलिड फ्यूल लिक्विड फ्यूल एंड गैशेज प्रॉपलेंस द थ्री फ्यूल्स एंड वो पे लोड पे लोड इज समथिंग लाइक इफ यू आर पुटिंग एस्ट्रोनॉट इन टू रॉकेट दैन द एस्ट्रोनॉट विल बी द पे लोड एंड इफ यू आर पुटिंग अ सैटेलाइट इन टू द रॉकेट द सैटेलाइट विल बी द पे लोड so basically yeah the what stuff you are carrying on the uh, rocket is known as the payload and third stuff which you need is engine to propel and to guide and to control the maneuvering of the rockets so that you can control the speed up and down according to your needs and requirements so that's why you need engine so let's look further on to the right now i would like to replace all the three fuel with a new modern technology known as magnetic levitation लाइक इट इसमें बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस हैं ओवर थ्री टाइप्स ऑफ फ्यूल्स लाइक हम सॉलिड फ्यूल लिक्विड फ्यूल गैसेज फ्यूल इस तीनों में हमने ड्रॉबैक्स देखे अब इसके बाद हमारे पास एक नया मेथड आता है कि मैग्नेटिक लेविटेशन जो है कैसे काम करता है सो एक्चुअली लेट्स लर्न अबाउट वॉट बेसिकली मैग्नेटिक लेविटेशन इज सो मैग्नेटिक लेविटेशन इट्स ऑल्सो नोन एज मैगलेव uh in the here is a suspension in which we use we actually propel any or suspend any object above a electromagnetic track basically hum ek electromagnetic track lagate hain and iske upar koi bhi magnetic substance dalte hain to ye uh, surface level se above surface level se 6 inch or 8 inch above ye uh, maneuver karta hai fly karta hai sort of ye suspend ho jata hai and hum isko propel aur guide kar sakte hain apne requirements ke sath so मैग्नेटिक एक्सप्लोरेशन में काम आता है सॉरी मैग्नेटिक लेविटेशन जो है सस्पेंड करता है एंड नाउ वी विल लुक ऑन द फर्दर द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक लेविटेशन लाइक ये कहाँ करेंटली यूज हो रहा है टेक्नोलॉजी अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो सो राइट नाउ इट्स यूज इन मैगलेव ट्रेन एंड मैगलेव इज अनदर नेम फॉर द मैग्नेटिक लेविटेशन सो हे वी गो so magnetic uh, levitation is used in maglev train maglev train is actually really fast and the fastest train ever made by the main kind on the earth it can cover up to 374 miles per hour and actually levitate the train above the track 6 inches above the track and it helps to reduce the like problem of friction which actually in the see in the normal rail we see and it's also beneficial like derailment nahi hoti hum bahut sare aise cases dekhte hain jisme derail ho jati hai train to isme derail hone ki chances bahut kam hoti hai and its carbon emissions jo hote carbon emissions isme literally zero ke barabar hai so let's look on further to how we can apply that magnetic levitation part into the rocket industry like kaise hum dono ko ek dusre ko add on kar sakte hain taki hame better outputs mile so let's look on to this so advantages of magnetic levitation why you should use magnetic levitation over that using gas liquid and solid propellants so yeah low operating cost and maintenance cost is ka jo economical hai basically it's economical as its operating and maintenance cost is literally low and it's literally no to air pollution and it's uh, more uh, energy efficient as it does not include any sort of friction and it also uses no uh, fossil fuels so these are the magnetic uh, levitation the advantages of magnetic levitation why you should prefer magnetic levitation over all these fuels and uh, let's learn about the application of magnetic levitation like we uh, learned about it's also used in the maglev trains and there is some another application of the magnetic levitation are present there too so it's like it's also helpful in transportation energy and medicine 
लाइक ट्रांसपोर्टेशन में हमने देखा कि कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है ट्रेन एंड इन द मेडिसिन फील्ड विच लाइक हम एम करवाते हैं एम में भी हमें मैग्नेटिक जो होती है वो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इमेज इमेजेस से हमें पता लगता है हमें बॉडी के फ्लोज या ड्रॉबैक्स जो भी है हमें प्रॉब्लम्स है फिर हम फर्दर डॉक्टर के पास जाते हैं इट्स एक्चुअली बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सो यहाँ पे हमें काम आता है एंड इट्स एक्चुअली लिटरली बिग इनोवेशन एंड डेवलपमेंट सो लेट्स लुक ऑन फर्दर ऑन टू द लाइक हाउ कैन बी पुट द मैग्नेटिक लेविटेशन एंड द रॉकेट्स टूगेदर एंड मेक इट्स Proved fruitful for us. So let's look onto this. So the potential of magnetic gravitation. Yeah, you know, look uh, by eliminating the additional fuel-based propulsion. हम जैसे देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा हमें fuel में हमने देखा था जो liquid fuel जो हम liquid fuel जो हम use करते हैं वो ज़्यादा economical नहीं था. You have to put a lot of amount into that fuel part only. so that you can get into the space and is case mein jab hum magnetic levitation process use karte hain tab hame fuel ki zarurat nahi padti hai basically jo hum propel karte hain and it's actually faster and safer as in the case of hame uh, halka sa leakage ho jata tha liquid fuel mein and you need a proper storage facility but in the case of magnetic levitation you don't need any storage facility and uh, sort of look on to keep on inspecting how the rockets is going on in this you it's just more safer and reliable in comparison to the other fuel and it's actually more faster and safer and uh, cost uh, eco friendly bhi hai ye <coughs> so now overcoming the earth's gravity jo earth ki gravity thi usko humne dekha tha ki like kaise hum earth ki gravity ke beyond ja sakte hain so magnetic gravitation actually throws any uh, object at high speeds jo hamari स्केप वेलोसिटी होती है अर्थ की स्केप वेलोसिटी होती है स्केप वेलोसिटी समथिंग लाइक आपको इस वेलोसिटी से ज्यादा एक्सीड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटी तो उस स्केप uh, वेलोसिटी तक पहुंचाने में मैग्नेटिक लेविटेशन जो प्रोसेस है हम यूज कर सकते हैं क्योंकि इट को रियली इट्स रियली फास्टर देन एनी अदर मैथड सो हम इसे स्केप uh, वेलोसिटी को क्रॉस कर सकते हैं और अर्थ के एलियो तक पहुंचा सकते हैं uh, जैसे हमने ट्रेन के केस में देखा था इट्स कैन रीचेज अप टू थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फोर माइल्स पर आवर सो एंड वी कैट इजिली क्रैक इजिली क्रैक ऑफ द स्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ सो लेट्स लुक ऑन टू फर्दर द मैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम लाइक हाउ इट वुड प्रोपेल एंड गाइड सो बेसिकली वे वुड मेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रैक बनाएंगे हम इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रैक ट्रैक बनाएंगे जिसके ऊपर हम रॉकेट पुट करेंगे और रॉकेट जो सस्पेंड करेगा जो मैग्नेटिक लेविटेशन होता है उसमें क्या होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेट होता है और एक मैग्नेटिक पार्ट होता है उसको वो लिफ्ट अप करता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिपल्शन रिपल्शन जैसे हमने देखा था कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का प्लेट होता है और जो रॉकेट का नीचे वाला पार्ट होगा वो दोनों लाइक पोल्स होंगे तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे जिसके कारण वो एक दूसरे से सिक्स इंच या एट इंच के गैप में रहेंगे तो हम उसको प्रोपेल कर सकते हैं एंड कंट्रोल कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट सो लॉन्च सिस्टम ऐसे वर्क करेगा एंड इसके बाद हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ मैग्नेटिक लेविटेशन या दे ड्रास्टिकली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ स्पेस मिशन बाई इलिमिनेटिंग द नीड फॉर मासिव अमाउंट ऑफ फ्यूल एंड इट्स एक्चुअली रेड्यूस ऑफ इट can cause up to drastic change in the um, amounts of fuel which we use and it also minimizes environmental impact associated with the traditional rocket launches like isme carbon emissions kam hote hain and yahan pe hum fossil fuels burn nahi karte hain basically jo ki hum usme burn karte the to magnetic levitation we, we don't need any sort of fuels to get burned up or fossil fuels hame jalane ki zarurat nahi hai and it's magnetic levitation enables faster and more frequent launches like hame jaise humne dekha tha jab chandrayaan 2 hamara 2019 mein fail ho gaya tha it took up 4 years to build again uh, another model of chandrayaan which is chandrayaan 3 aur uska jo time tha like it's uh, from 2019 to 2023 jo 4 saal ka gap tha wo hame actually engine rebuild karne mein laga tha jo ki uh, uh, fail ho gaya tha basically तो हमें वो बार बार इंजन बनाने की जरूरत नहीं है जिसके कारण हमें लॉन्च करना पड़े सो वी जस्ट हैव टू बिल्ड अ ट्रैक जो कि स्टेबल रहेगा स्टिल रहेगा एक्चुअली एंड उसके बाद हम उसके रॉकेट को प्रोपेल कर सकते हैं 
अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स एंड कितना हम सैटेलाइट स्पेस में डालना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग सो एप्लीकेशन बियॉन्ड एलियो अब हम देखेंगे इसके एलियो में किस किस चीज में काम आ सकता है सो या स्पेस टूरिज्म एंड सेटेलाइट डिप्लॉयमेंट और सेटेलाइट डिप्लॉयमेंट और टूरिज्म में स्पेस टूरिज्म लाइक स्पेस टूरिज्म समथिंग जो कि बहुत रैपिडली इंक्रीज कर रहा है हर कंपनी आजकल इस फील्ड uh, में इन्वेस्ट करना चाहती है कर्ज आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा सब इनकम होगा सो स्पेस टूरिज्म इज लाइक को ना बूस्ट अप और बहुत ज्यादा ही फ्रूटफुल प्रूव होगा एंड सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट हम कॉन्स्टेंटली सैटेलाइट को डिप्लॉय करते रहते हैं अपर एटमोसफेयर में ताकि हम अपने गूगल मैप्स इवन अवर गूगल मैप्स एंड अवर फोन्स नेटवर्क सब कुछ हमारे सेटेलाइट पे डिपेंडेंट हो सो so, जब हम सैटेलाइट को डिप्लॉय करते हैं स्पेस में सो वी डो नीड टू क्रिएट अ इंजन एंड देन हमें दोबारा से डिप्लॉय करने में सो इट टू कप लॉर्ड ऑफ इयर्स सो हम इसके टाइम पीरियड टाइम ऑफ पीरियड के लॉन्च को हम घटा सकते हैं जो मैग्नेटिक लेविटेशन के प्रोसेस के थ्रू हम इस सैटेलाइट के डिप्लॉयमेंट घटा सकते हैं सो so, इसमें ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल प्रूव होगा ह्यूमैनिटी के लिए एज लाइक हम मैप एंड सर्वेस बना सकते हैं एंड इवन स्टडीज कर सकते हैं दूसरे प्लैनेट्स की कि हम जैसे टेलीस्कोप वगैरह है जो सेटेलाइट में लॉन्च होते हैं सेटेलाइट के साथ वो भी हम इसके साथ लॉन्च कर सकते हैं टू स्टडी मोर अबाउट सन ब्लैक होल्स एंड अनदर प्लान लाइक मास तो इसमें मैग्नेटिक लेविटेशन हेल्प कर सकता है एंड देन इट्स मोर सेफर एंड रियलाइबल इन कंपेरिजन टू अदर फ्यूल लाइक इन द केस ऑफ लिक्विड फ्यूल हमने देखा कि वो लीक हो जाता है फिर हमें माइंड में कहीं ना कहीं वो रहता है सो देर इज अट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग सो इट्स मोर सेफर एंड रिलायबल एज यू आर नॉट यूज एनी इनफ्लेमेबल सब्सटांसेस तो इट्स मोर सेफर एंड रिलायबल इन कंपेरिजन टू दैट नाउ लेट्स लुक ऑन फर्दर ऑन टू दिस सो इकोनॉमिक एप्लीकेशन सो इकोनॉमी में कैसे हेल्पफुल होगा तो इट रिड्यूस द कॉस्ट पर किलोग्राम टू रीच ऑर्बिट मैग्नेटिक लेवल जो हमारा पहुंचने का है जैसे हमारा बजट होता है लाइक सिक्स हंड्रेड करोड फॉर चंद्रन थ्री एंड एक्चुअली इसमें से आई गेस टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड करोड हमने सिर्फ फ्यूल पार्ट में डाला था तो रैदर दैन इन्वेस्टिंग थ्री हंड्रेड करोड ऑन फ्यूल क्यों ना हम उसको मैग्नेटिक लेविटेशन पर डाले एंड इट्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट यू जस्ट है टू बिल्ड अ ट्रैक एंड उसके बाद हमें दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है बट इन द केस ऑफ फ्यूल वो जल जाएगा तो हम उसे दोबारा रियूज नहीं कर सकते सो इन द केस ऑफ मैग्नेटिक लेविटेशन यू डोंट नीड टू बिल्ड अगेन एंड अगेन अगेन इट्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट जस्ट बिल्ड वॉच एंड फ्लाई ओवर टू द हाई स्पेसेस सो हम इसे कमर्शियल स्पेस वेंचर्स खोल सकते हैं अफोर्डेबल बना सकते हैं बेसिकली जो प्राइसेस है जो नॉर्मल ह्यूमन बींग अफोर्ड कर सके स्पेस uh, एक्सप्लोरेशन करने के लिए एंड साइंटिफिक रिसर्चेस जो होते हैं जो फ्रीक्वेंट साइंटिफिक रिसर्चेस चल रहे होते हैं इसमें भी हेल्पफुल प्रूव होगा क्योंकि हम इसके इकोनॉमी इकोनॉमी पे फोकस करें एंड दिस टेक्नोलॉजी हैज द पोटेंशियल टू रेवोल्यूशनाइज द स्पेस इंडस्ट्री लाइक या फॉर श्योर कि दिस टेक्नोलॉजी कैन रेवोल्यूशनाइज द होल स्पेस इंडस्ट्रीज बाय इलिमिनेटिंग फ्यूल्स बाय इलिमिनेटिंग द कॉस्ट ऑफ टेकिंग अस इनटू द स्पेस एंड इट्स मोर सेफर एंड रिलायबल अदर देन एनी ऑब्जेक्ट्स और एनी स्टफ and let's look on to the future prospects like kaise hum isko uh, apply karenge so if it would help us into the research development and hum scientists isko cosmos ke explorations ke liye use kar sakte hain so levitation is actually incredibly promising and ya yeah, agar hum isko use kare to normal human being jo afford nahi kar sakte hain wo bhi hum afford kar payenge jana uh, or it would be really fruitful for us so let's so thank you all of you and for giving us your precious time so this is all for today thanks <clears throat> thank you manas it was really indeed a very nice and great talk but the way you explained things uh, and they were scientific they were really technical but as i also written in the chat box that your ppt and uh, your voice your understanding and conceptual understanding of the topic made everything very easy right so that's what i need to say uh, furthermore uh, by seeing the occasion of diwali we knew that a lot of people would not be able to come to the gsts so we have circulated a questionnaire asking the people to ask certain questions to you whom they think that they would be asking if they would have been present in the gsts today so there are one or two questions that the people have asked to you so i would be uh, you know approaching and asking 
to you or to them and uh, you can you know uh, uh, ajay uh, sorry sorry to uh, disrupt you i think uh, gargi mam is visible so uh, i think you can um, invite gargi mam for quick good evening sir happy diwali to everyone thank you thank you ma'am and thank you for joining thank, thank you so much mani sir and gsts to provide us a, such a wonderful platform for our students and this is this was our last talk Uh, by our school and uh, i last two week i could not make up for the program because my training was going on but today uh, i was little busy but still uh, i thought ki i must join this program and uh, uh, congratulations to manas he explained it very well about the program and he has lot of uh, uh, things uh, uh, on this space projects in his mind so the, before uh, this project gsts he was uh, he came to me with a lot of projects like ma'am i have this idea but i don't have experience. i uh, i am very doubtful about my uh things that uh, this uh, platform gave him the opportunity to research and, and explore about it and the best part of gsts is it is not a judgmental pro uh, talk like the whatever the child is speaking and researching on his own and um, nobody is judging like the uh, communication is bilingual either is it in english or hindi the only thing the uh, you people are appreciating them for their communication and at their, their research work so this is the best part and i want to thank my manager ma'am she guided me for this project through sanjona and uh, i also want to thank my teacher coordinator richa call ma'am she was uh, like with the busy with the students day and night on the google meet and coordinating with your team so thank you so much and we are looking for more such projects like this in future thank you so thank you, much thank you ma'am thank you it's really, really yeah. you too you too ma'am over to you ajay thank you thank you so, so much ma'am thank you thank you thank you so much so uh, coming back to the question answer round manas uh, we would be having two or three questions for you you may can answer them one by one in brief so the first question yes, that has been posed the question is that uh, you talked about this magnetic levitation right as being one of the way forward but this as a lot of people say this magnetic levitation is using electricity as its prime source and in india we have 68% electricity coming from the thermal sources so how this magnetic levitation would be sustainable in future so yeah uh, we are going to use superconductors uh, superconductors is actually uh, like in which we could put up electricity for one time and usme infinite time tak electricity rehta hai like superconductors mein hame bar bar jaise hum jo normal gharon mein use karte hain wires hame continuous flow chahiye electricity ka so bahut zyada electricity consumption hota hai बट इन द केस ऑफ मैग्नेटिक लेविटेशन हम सुपर कंडक्टर्स यूज करते हैं जिसमें हमें सिर्फ वन टाइम इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ता है उसके बाद वो लाइक इनफाइनाइट टाइम तक वहीं पे रहता है सो या ऑलराइट मानस थैंक यू फॉर योर आंसर योर योर सॉल्यूशन लाइज इन द सुपर कंडक्टर राइट ओके सो द सेकंड क्वेश्चन इज दिस this space explosion as chandrayaan 3 when it has been launched it, uh, a lot of people criticize that we have you know costed 2 billion or 3 billion dollars on this project so uh, how would you justify the money that has been spent on the space exploration in terms of what we are getting from it it's actually like agar hum 600 crores put kar rahe hain so we are not putting 600 crores for space exploration particularly we are putting 600 crores or more than uh, like half of the amount on the fuel basically and rest of the amount is put on the satellite and jo magnetic levitation uh, jo hum use karenge iske karan jo hum zyada part jo hum fuel pe use kar rahe hain isko hum apne space exploration ke better technology and better uh, satellites build karne mein help kar sakta hai hame a good answer manas but uh, the, again uh, i would ask one more question related to it only that has been again and again coming up in the social medias and mainstream that is this uh, you are talking about new technology that is that will be coming or i we would be investing in while doing space exploration so a lot of people ask that whether this space exploration 
would going to contribute in addressing some global challenges like climate change is one of them energy security right resource scarcity how would you justify that then yeah so i talked about a uh, mineral known as changasite why like which is really helpful for us wo hame moon pe milta hai basically uh, changasite why is a third isotope of a helium jo ki jaise hum only a 3 gram of a helium 3 could run up to uh, one day electricity of a state like maharashtra jo hum thermal power power plants use karte hain jisme itna zyada emission hota hai itna zyada hum electricity consumption ke liye bahut zyada fossil fuel burn karte hain usko replace karke jaise hum moon se jo uh, minerals la sakte hain to wo replace karega aur sdg goal jaise hamare uh, forward put karta hai jaise carbon ke zero emissions pe dekhe pollution ko ghatae तो ऐसे ये क्लाइमेट चेंज में हेल्प कर सकता है हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन या इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू मानस वन लास्ट क्वेश्चन दैट हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद वर्किंग एंड स्पीकिंग ऑन द प्लेटफार्म ऑफ ग्रेजुएट स्कॉलर टॉक सीरीज मानस लाइक आई फेल्ट आई वाज फ्री टू टॉक अबाउट माय पर्सपेक्टिव एंड व्यू जो भी मेरा व्यू था आई पुट अप इन द स्पेस एंड नो वाज वाज फोर्सिंग मी एंड या इट्स लाइक नो वन इज जजिंग मी अराउंड टू लाइक या इट वाज बैड और इट वाज गुड so uh, our sir and uh, moderator and teacher all was really uh, like in the they were uh, helping us all around like all over the time so yeah i am thanking gsps for giving me platform to speak uh, what's unique in this uh, manas little bit more uh, can you give us more uh, idea and 10 second intervention of mine whether we use uh, into aeroplane or not this because in the aeroplane also uh, the fuel charges are too much high so whether we use in aeroplane uh, or not and the second is little bit more explain about the your journey with gstss yes, over to you manas so it's like ki gstss ne basically mujhe bolne ka mauka diya jo abhi tak kisi platform pe main bol nahi pa raha tha it's like Uh, I was confused कि कहाँ मैं अपने research papers या कहाँ मैं अपने thoughts को put up करूँ so GSTS basically uh, gave me a chance to speak on my research paper on what I think about the coming space science and coming space tourism so GSTS helped me a lot through it and yeah uh, like as the moderators of the GSTS was guiding through uh, me a lot like they were helping me in making PPTs guiding me through like how to talk how to present yourself all around in the front of the public they helped me to gain some confidence to speak about my ideas so gsts helped me a lot and uh, for that case of aeroplane i would like to speak uh, we use aeroplanes to like hum time bachane ke liye karte hain basically jo hamara use hai purpose hai aeroplane ko chalana to wo hamare time ko bachane ke liye so when you are traveling with a speed of 374 uh, miles per hour as we saw in the maglev trains jo ki ek basic aeroplane ka bhi speed hota hai so in that case we can also use magnetic levitation maglev trains over using aeroplanes jisme hum itna zyada uh, fuel use karte hain uh, all right manas it was uh, really nice talking to you and uh... you have put it your point of view your uh, views in a very articulate manner thank you so much for coming in a graduate scholar talk series and thank you for presenting your paper yeah so now i would like to call uh, mrs anjana ma'am uh, who is currently our guest of honor for today ma'am please uh, kindly your uh, suggestions and views on topic yeah. talk yeah uh, manas it was very nicely presented uh, you were able to uh, bring in a lot of topics but still there were little small loopholes first of all when you said that uh, it can attain a velocity which is equal to the escape velocity but that needs a lot of you know escape what is the escape velocity it is 11.2 kilometers per second so that much velocity getting converted to kinetic energy getting converted to joules is a very high is a, it it needs a very high uh, amount of energy that much ma- moving on a maglev train and uh, pushing a, a or rocket outside uh, uh, the uh, earth's gravitational field these are two different aspects right when it is when a train is moving it is still under the it is still on the uh, surface of earth and it is under the influence of earth's gravity 
but here what we are doing is we are pushing something which is beyond the earth's gravity so maglev is an option which can be used but it cannot it cannot produce that much of you know what should be the strength of electricity or magnetic energy that is required it needs a lot of energy so it is a very good option although but it is uh, not very practical now right so uh, that part was little it is it is an innovative way but it is uh, not very practical maglev it cannot be compared to maglev trains okay manas your aircraft speed can be compared to the maglev train because aircraft again is within the gravitational pull of earth whereas when we are talking of rockets when we are talking of launching satellites the first thing that we have to look about is one it has to escape the gravitational pull and two it has to be launched in its orbit so that it uh, with the, within the orbit it is able to work so that's all manas otherwise it was a very nicely presented a very nicely covered uh, topic and uh, you have done a lot of research work the presentation was also uh, very nice and you were very confident in speaking that was another thing that i would like to appreciate congratulations keep up the spirit manas